魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 ER 回音岛这张地图右边，蓝色人族选手就是 FQQ。开局呢并没有双子弹敲农民，而是先放了一个兵营啊。那地图左边呢是一个红色的兽族选手。那看一下，这是一场人兽大战啊。对 FQQ 来讲，将会使用什么样的战术跟对手打？这个开局的话 ，FQQ 应该是一个中立英雄了。对，开局不是双子弹敲农民。那大概率就是中立英雄。最近的好多兄弟也在问小凡啊，你这个双翅弹敲农民是真的说错了，还是假的说错了呀？但是好多了了解小凡的兄弟们经常会说，这这小凡啊是故意自己嘲讽自己的啊。确实这是一个梗，是之前小凡自己说错的。那小凡也是坚持啊，自己说错了就自己承担啊，我就就每次啊就多说几遍啊，让自己记住、啊、口误、啊、失误了，要自己要去不要尴尬去说出来啊。大胆的说出来，只要我自己不尴尬了，那就是尴尬的就是兄弟们了啊！每次好多兄弟问了小凡，你说错了，但不是双击弹敲农民，是双双双农民敲击弹。哎，其实也没说错啊，我就故意这么讲的。那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样？喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那上来呢，兽族也是拉了一个古弓过来侦察一下，主要呢可能还是要看看 FQ 这边的战术打法，先往右下角走，可能先去看看这里会不会敲民兵练雇佣兵营地或者练风矿。家里的话，兽族首发英雄呢选择了先知了，那这样子先知有个兵营上来没造商店，开局呢可能就想直接杀过去，干扰一下 FQ。那对 FQ 来说呢，这一盘的英雄会选择谁啊？打兽族的话，一种是火魔塔，开局就上。还有一种呢，熊猫，熊猫的话打中后期也是挺强的。这两个英雄呢，在打兽族的时候 ，FQ 用的还是比较多的。那这边的苦工是在雇佣兵营地旁边看着啊，这个口子看着，主要呢为了排除，要排除你下方练级。那我的先知呢，就直接可以去你的这个点抓了。但这一场比赛呢 ，FQ 是选择了熊猫的首发，而且福特曼呢是往左下角走，是去对手家练级啊。那这对对手来讲的话，是有点措手不及的。等了半天呀，英雄呢？人呢？怎么没来？一看你祭坛也好了，难道英雄已经出去了吗？兽族这时候有点慌了，这苦工呢马上去找。那对熊猫来讲呢，快速自己去练级，开局生口火，这样子的话，整个练级效率呢也是挺高的。啊，这边的先知是选择招两头狼进去，把 FQ 的农民啊点一波。FQ 的生产的还没好，但这边的话，哎，这先知开局被堵住位置了呀，出不去了。哎呦喂，这一波送的两头狼送掉，先知呢还一本回城用掉。这就亏了啊！这对熊猫来说比较舒服，啥事也没干，练了个级，快到两级了。而兽族呢，这时候二本科技在升了，先知回城一用的情况下呢，就不敢再出门去骚扰了。那对 FQ 来说呢，这也是一个好消息。对我的熊猫可以继续练级，顶盾升一下，一会呢可以练更高的一个等级的怪啊。熊猫呢过来继续练一下这边的这个愚人点位。这边我不知道这个版本还有没有经验之处，好像是有的。但张图好像有没有改过？以前是有，现在好像没有了。看有没有啊？并结束，没有经验指数了。那这边呢？看一下，先知呢也是已经练完了家门口的三三三点位，打了个防御戒指加二，家里的二本呢升了一大半，大吉继续补一下。那 FQ 呢？这时候是敲着民兵出来练级了。既然你不敢来了，那我就抓紧时间练级。这个福特曼呢，在这里也是等了半天，发现对手没有来啊。那这里呢 ，FQ 是选择练雇佣兵营地，熊猫呢也是去商店买单穿鞋子之类的，一会呢直接选择过去。那这边呢也是已经开练了，这民兵感觉有点急啊，这大部队都还没来了，已经在练了。那这样打了一个血牌，装备呢还行。这边 FQ 的熊猫呢失误了啊，他是取消单传还是失误了？没单传过来，可能是拉扯了一下民兵。那这样子的话，熊猫还要走过来，问题也不大，捡个宝就行了。兽族呢，现在的话也是图的要高，准备去练一下左下角的商店。科技呢，目前还在升。那这边的 FQ 是熊猫已经到三了，练的还是非常快的。那接下去的话 ，FQ 呢放个商店，二本呢也在升，要不要练风矿？熊猫呢还可以继续练一下啊，残血福特曼呢可以回去。这边三级的熊猫，两级的喷火呢，整个练级你看多爽啊！两口火这些怪可能都要没了。这种呢就是练级非常效率的，那准备再来一口火，再来一下、嗯，这个熊猫练级是真的快。那这样子练完之后呢，熊猫也是三点五级了呀
啊，这边对兽族来讲呢，先知三级还没到。F Q 呢这一盘的话也是目的很明确，我就要练一个高等级的熊猫。那二本升完之后的兽族呢，发英雄来个牛头人酋长，家里呢也是放下了灵魂归宿和兽栏，灵魂呢可能出点狼骑白牛之类的，配合上自己的大只来跟你打一波。但明显这场比赛呢 ，F Q 不是一个主流战术了，用熊猫首发来打，那不可能硬刚正面的跟你。F Q 的二本呢目前还在升，哎呀，这波富德曼残血往下走，撞到先知了。这边要不要回个头 ？FQ 呢也不走，直接打。哎呦，对手这个大机不要卡住自己的心智啊！心智呢正面也要打一波。FQ 一看情况不对，这一波弗德曼扛不住，快点撤了。那这边呢再来一口火，能喷就喷，先把你这波狼喷一下。心智呢应该也要走啊，这个情况不对了啊！心智要上吗？可以撤了。两头狼进去呢也占不到什么便宜。那对 FQ 来说呢，这波练级练不了，家里呢快速放一个伐木场。熊猫呢拉出去了，是个小惊喜。那富德曼呢就在里面，这对兽族来讲呢是外围拆个商店可以啊，打进去的话其实并不赚。这边 FQ 残血的富德曼呢准备溜了，准备溜了，往角落里躲一躲，别被你发现了。那这边哎呀，先知过来了，身上有闪电链，给一下，直接一个闪电链杀了一个富德曼。那这边的熊猫呢也是准备绕到兽族的家里，可能要喷地洞了。哎呀，兽族这四个地洞怎么造一起的啊？这可能是没有感觉到熊猫会用喷火过来骚扰的。哎呀，那这样子就麻烦了啊！这一波这这地洞放一起的话挺头疼的。一口火先喷三口，三个地洞。牛头过来呢，冲这波打这波富德满。先知呢还在 FQ 的家里准备点塔。那这边的 FQ 民兵一敲，继续跟你的大鸡打。熊猫的话身上还是有火可以喷的。那这里呢已经是死了一个大鸡了。这大鸡不能这么送啊，否则的话这熊猫等级会越来越高的。也又要死个大鸡了，哎呦，这波亏呀、啊！熊猫呢连续喷火，现在又一个大鸡死了。像 ZFQ 的熊猫快到四级了，现在兽族呢可能也没没有意识到自己家里这波地洞啊被这么喷火喷下去要遭殃了。这里呢又一个大鸡要死 ，FQ 呢单传过来堵住位置，先知快点走，一口火熊猫到四了已经是。这边呢虽然也是点掉了很多的农民，但我觉得对兽族来说并不赚啊，还是亏的。先知呢？现在要走啊！这先知干啥呢？觉得有加速卷轴可以走掉。熊猫再来一口火，顶加速，快跑了！呜、哦、呦，这一波先知说不急不急不急，慢慢走。这有点拖大了。那对 FQ 来说呢？家里没商店，下方的六点钟位置藏了三个残血的富德曼。现在的兽族准备开风矿。啊，对 FQ 来说呢？等商店好了再说了。好在呢有箭塔在啊。这牛头呢是买个药膏过来。给先知和大鸡吐一下，但兽族刚刚呢也是死了很多的大鸡，所以现在部队不多啊，没什么部队。现在狼骑萨满也在出，就一个二本的克制。啊，这边的 FQ 目前二本虽然升完了啊，可能就是为了给熊猫买血瓶蓝瓶的，感觉这个科技生的作用目前也不大。放点塔，那这样子兽族的先知和牛头人又来了，牛呢一直是升了冲击波的。这样子见面先冲一下，哎呦，这把还可以冲的。这边的 FQ 是给野外的三个残血弗德曼回点血，还是准备要回去防守的。好在呢，家里有根箭塔在啊。兽族这波呢，其实是冲不进去的，可以撤了。那这时候 FQ 的熊猫呢是四级，离五级呢还有点距离，要不要再练一下？升个五以后的话，那就有三级的一个喷火，就无敌了。特别这边的地洞。就要麻烦了。那这里呢，看一下熊猫带着三个富德曼呢，准备去对手的分矿。后面两个富德曼呢，也是发现了对手。那这波呢，熊猫带着富德曼快去快去打这个分矿了。这两个呢，快点撤！家里呢，三本 FQ 目前在身。FQ 的战术打法呢，可能是一会儿如果这个二本科技打不过，那我就用三本的施救来拆你的地洞。熊猫呢，过来继续练这个点。这个点的性价比还挺高的，主要熊猫两口火基本上就能练完。又有效率，然后呢，宝物啊、装备经验都还不错。这边的对手大吉发现了，来跟着直观练了。这边看一下，牛头来了，哎呦，一个暴击，装备是打了个攻击爪加六。那这里的三个富德曼也能走，熊猫要不要对手留一下？哎，对手不管这熊猫了吗？哎呦，去抓这波富德曼了，其实没必要啊。这富德曼对 FQ 来说，这个时候就算送掉了，那又怎么样呢？这时候呢，熊猫又去对手的主基地了，还要喷火。再来一口，哎呦，这时候的话，感觉兽族要小心了。这波苦工血量目前都很低，这边熊猫呢吃个小星星。那这边呢是兽族把三个富德曼确实都追死了
。但对福克来说，这福特曼没了也就没了呀，这不是重点，重点自己的熊猫。对，如果能到五的话，那就真的不得了了啊！继续准备过来，再来一口火！哦呦，这口火，这口火！还好苦工及时躲地洞，但都是残血的怎么办？熊猫马上一会儿又有一口火了，准备进来开始 AD 洞了。熊猫的上有单纯也不慌，再来一口火喷一下，走人了，走人了。那这边的 F Q 也是来到右下角，继续是准备练个级，让熊猫要升五。而兽族呢是在十二点钟位置，准备把四层四级练掉。那牛头的两级打了个大无敌，那现在重点还是 F Q 的这只熊猫什么时候能够到五级？这边呢又是打了一个加速手套，门口还有点啊，这边也是有点，这里也有点，所以说 F Q 还是能够练得到五的，只是时间问题。而兽族呢，这时候的风矿是已经好了，双矿运作的情况下，对兽族来讲呢，还是想往后期走。F Q 这边呢，攒了一千两百块钱，三本呢也快升完了。对熊猫来说呢，再去练个级，能够到个五级之后，就会好很多了。那现在呢，兽族是想打团战的，但是 F Q 呢并不愿意啊，我就不跟你打。这边呢，准备出个男女巫，专家级的女巫呢也在升啊，一会儿呢可以给个隐身。那这时候呢，看一下兽族的大部队呢，已经是准备杀过来了。但 FQ 家里有三根箭塔，狼子往追一个福特曼，熊猫呢只管走。那现在呢，一个福特曼被抓的话，肯定就没了啊，抓一个没一个。FQ 呢也不管，你来我家，我去你家。这边兽族呢四个地洞已经修好，同时家里呢也是来了投石车，准备要进攻一下 FQ 这个箭塔了。这边投石车一到位的话，对 FQ 来说有点压力了。回去正面呢，其实也打不了。只能靠着熊猫，看看能没有能不能有机会去拆点家。那这边的投石车呢，还在慢慢的砸塔。哎，可能是去到了左边的雇佣兵营地，这是准备要练这个点。这个点的话还是能练的，毕竟对 FQ 来说，买点雇佣兵，熊猫两口火，这波怪呢就没了。愿意喷吗？感觉 FQ 可能不想喷啊。神点蓝，一会儿不去喷地洞，心里是这么想的，其实是也是对的啊。而这时候呢，对兽族来讲呢，就是利用两辆投车准备把 FQ 家里的箭塔要点完。这边的 FQ 熊猫已经到五级了，看看这里有没有打个蓝牌的机会，又打了个血牌。那将五级熊猫三级喷火的话，这一波过去，兽族家里的地洞要小心了。这地洞造的太密集了，全造在了一起。而这边的兽族的投车呢，还在慢慢砸，但是 FQ 的农民在修的情况下呢，这里的塔还能扛一扛。熊猫这时候过来了，哎呦，这一口火！四个地洞血量掉的很多，关键 FQ 呢这一波是有雇佣兵的，那这样对兽族来讲再钻地洞是解决不了问题了，要回来啊！大部队不回来的话，这波就麻烦了。这边呢可以继续喷火，继续点，熊猫能喷就喷。FQ 呢是把尽量把这口火留着，喷你的苦工。哎呀，兽族地洞要被打完了呀！这一个五级的熊猫在这里杀疯了，哇！兽族这波地洞被打完之后，苦工就没了，完了完了完了！我感觉这一波对兽族来讲应该是要回来的。兽族的想法呢，是我把你的家也充完了，我们一片矿换一片矿，我有分矿，你没分矿。那兽族想法是对的，但是这种想法也要建立在 FQ 的熊猫不回城的情况下。这不回城你可以这么打，一回城你怎么办？熊猫下来就喷火，这边兽族呢顿时有点慌啊，拉扯一下，一看呀，你没多少部队啊，慌啥呢 ？FQ 家里有民兵的，可以敲一下，先把狼点掉。熊猫的身上还有两把火，继续喷，再喷这波狼骑。那这时候熊猫的持续喷火的伤害，真的不能小看它啊！而且进去呢可以买血瓶、买蓝瓶。那牛头呢也是利用冲击波打一下这边的 FQ， 这边的 FQ 直接吃个血瓶，熊猫再往里走。这波对兽族来讲的话，狼骑想围这只熊猫吗？自己也扛不住啊！这狼骑 FQ 家里还是有箭塔能防守的。这边呢看一下兽族的部队越打越少，想利用头车继续进攻，有四辆头车了。那熊猫这边的身上有大量的火，继续喷。这边的先知呢有点扛不住了，五级熊猫马上要到六，关键六级到不到？哎呦，到了呀！那这样子的话，一会熊猫有个蓝之后就可以开大招了。其实不用，光靠喷火，感觉这边的头车就已经扛不住了。哦呦，这一只功夫熊猫一个暴击一七了 ，FQ 呢也没有升九五，直接用喷火加上暴击来跟你打。那这边呢可以进去买个蓝瓶，继续吃一下，再来一口火。这边的话，二发英雄的 FQ 是准备来个血法师给熊猫送点蓝，感觉血法出不来了。那靠着一只熊猫拼命的打，哦呦，这个打的是真的舒服啊！这里一个大击残血 ，FQ 反手再来一口火，两辆头车全没了，兽族不能再打了啊！兽族只有两个英雄，一辆头车了呀！那亏了熊猫的身上还有火的，这边牛头不要往里冲啊！哎呦，牛头干啥？还要冲这波？那这边的先知
血量很低啦，又一口火，先知不要出爆值，不要出爆值，一百五先知道了。牛头回头一看，大哥，你们人呢？怎么就我一直扭了？哎呀，牛你走啊！完了，完了，完了，完了，完了，这一波牛走不掉了。牛头还要跟熊猫单挑啊？瘦瘦的想法呢？这波换完之后，我有双矿，你没矿，他肯定是这么想的。但是对 FQ 来说的话，哎呦喂，熊猫辞职了。这一波。把兽族一个人团灭了啊！一只熊猫团灭了兽族，那张 FQ 呢？再杀到兽族家里去。现在兽族的话，人口被打了一波之后，补不出来多少单位啊！要等一等的啊！偷车还在出啦。那这波的 FQ 的熊猫已经杀过去了。七级熊猫，去商店看看有什么东西可以买。有钱就随便买一点，买点装备，买了个回儿。我呢，这样子的话，有个回儿之后呢，熊猫的血回的非常的快啊！加上一回儿南无回血，这熊猫呢，几乎就可以站在对手家门口打了。而对兽族来讲呢，现在还在拼命的复活英雄和补头车。熊猫已经杀过来了，这熊猫身上蓝又多，一口火直接开大了，不喷火了。那这样对兽族来讲的话，加地洞怎么办？三只熊猫盯着地洞打，这样子的话，牛头可能都复活不了了，没人口。这边的狼骑和头车呢，在砸这边 FQ 的南巫，这两个南巫呢，感觉输了，拉扯一下没有死。那兽族家里的地洞要被打完了呀，哎呦，兽族还没意识到问题的严重性。一旦地洞被打完，必须你分矿要补一点，否则一会儿就没人口啦，英雄都复活不了。那三只小熊猫呢，也是利用自己的高级输出啊，快速把地洞点完。哟，你看兽族没人口啦，这样打、啊。那在 FQ 来说呢，人口也没有。FQ 说我只有十八人口，我也不在乎了。那就这么打，十八个人口的 FQQ 啊，这个就有点夸张了啊，就这么点人口。那熊猫的大招结束，哎呦，这一口火一喷，地洞又没了。那这样，就算你先知复活出来，你的牛头出不来了。这边的话，熊猫呢单纯走人了。牛头，你看，没人口了，兽族。兽族现在就是二十人口不对，二十人口上进。这两个地洞呢还在放。那熊猫呢吃个小星星，已经再出去，就是怕人口的 FQ 啊，没多少人口了。再放点农场，一会呢要来个血法师，可能会给熊猫更好的送点蓝。那现在熊猫就是不停的跑家了。趁你地洞没起来，我就来了。那下面两个地洞好了之后呢，牛头现在也能复活了。但是由于兽族没有升三本，没有选地洞，这熊猫可以一直的不停的跑家。那这边的 FQ 过来之后呢，应该打你的这一波苦攻。先来一口火，哎呦喂，这苦攻死的真的是要死完了啊！这熊猫打着打着快到八级了，现在对兽族来说呢挺绝望的。这一波怎么防呢？那先知呢还是要去 FQ 家里。他觉得我一度看到了胜利的希望，把你家里已经拆的差不多了。对我再去给你点压力，你家里就没了。但 FQ 呢，家里塔都没有放，等你来。你这先知不要随便冲里面去啊！这先知就怕冲进去出不来。FQ 的民兵一敲，先扛住你先知的位置。南无呢回点血，熊猫呢这时候继续往回赶。啊，对兽族来讲呢，是不是准备要买活牛头了？忍不住了吗？右下角呢留了一头狼，也是看一看 FQ 有没有矿。这边先知呢重新招两头狼。坚决要跟这里的这波民兵打一波。那对 FQ 来说呢，等熊猫过来，来来来，单挑群殴随便你，我一只熊猫搞定你啊！那这边的物语过来就是一个暴击二二零，先知懵了呀，先知你走啊，先知你走啊，我这先知还要往里走，不要被减速啦！狼骑还要往了一下，熊猫想喷火，算了不喷了，那你走又如何？有本事你来跟我打。那这时 FQ 呢还在出点女巫。而兽族的牛头呢，马上就能复活了。现在的兽族还是仗着有双矿，经济不错。我继续给你打消耗。那对 FQ 来说呢，就是单矿单熊猫，给你耗到底。已经是七级一大半经验的熊猫了。这熊猫杀过去的话，对兽族来讲，现在地洞已经是不敢放在主基地了。但这波苦攻可能要死啊！狼骑过来，牛头呢也在吃个小清醒。但 FQ 的目标很明确，我就是喷你虎攻，再来个大招，哎，你怎么打我？一只熊猫单挑你，风暴之之灵呢是过来打你的这一个小苦攻，另外两只熊猫呢准备要拆基地了，你跑得了和尚，你跑不了庙，我现在就要把你这个基地给拆了。那这样兽族呢确实有点慌啊，你怎么一言不合打基地了？你也不追我吗？对熊猫来说呢，我就慢慢拆了。那这样子 ，FQ 有没有意识到对手有风矿？应该能感觉得到啊，因为这一盘的话，确实兽族的经济一直是有。那对 FQ 来说呢，肯定考虑你有矿。那这波呢，兽族的大部队直接是杀到了 FQ 的主基地
，现在这里有血法师了，就等熊猫大招结束，单传过去。这样子的话，用熊猫来守住你这一波大部队。血法师呢，后面就送蓝，这边呢，兽族是直接要砸 FQ 的这个主基地的。血法师抽了一下先知的蓝，熊猫上去喷火，往后撤。血法送蓝了，对，蓝一送，熊猫马上又能喷火了，又爆了个二幺二。这边对兽族来讲不这么打不行啊、哦，兽族这么打真不行。再来一口火，这波部队就扛不住了。关键熊猫这边的话，背靠着商店也不怕，身上呢有的是人，血量也多，守住大鸡卡住牛头位置啊！哇，这牛头要被抽干了。那将熊猫还能喷火，再来一口，哇，八级熊猫了，这还打啥呀？这还怎么打、啊？熊猫身上蓝是用不完了呀。那这边还能喷火，这边都是残血大鸡，牛头你顶无敌无所谓。熊猫走位，再一口火，又一个大鸡没了，血法师都到两级了。那这边对八级熊猫来讲的话，现在也不怕你，狼进去准备咬死个女巫。那现在熊猫又来个二三六的暴击，直接打掉车子。那兽族部队又没了呀，兽族只剩两个英雄，一只科多，这怎么办？熊猫呢，现在继续追着那科多打。要看你往哪走。哇，这熊猫身上蓝好多啊，两百多的蓝。熊猫呢也不追了。现在对 FQ 来说呢，主矿还有两千多的存款没有踩掉，慢慢来不及。这种局对 FQ 来说呢，可以慢慢打了。兽族因为他的主基地掉了啊，就算有矿也就只有一片风矿了。啊，对 FQ 来说呢，八级的熊猫往右下角走,走看一看 ，FQ 总觉得对手有矿，那就是找不到。那这时候呢，应该能猜到了啊，你这里没有的话，肯定就在这了。那将血法师也跟过去，男女也上了，准备要去对手的风矿打一波团。兽族呢，这时候也是感觉到情况不妙啊，在风矿这里呢，多造一点塔。但面对这样子的一个八级熊猫，造它有用吗？一个暴击二四零，哦呦，这边的先知小心出暴击，哦呦，又一个二三二，哇，这熊猫，熊猫说我已经是功夫熊猫了啊，你已经打不过我了，投降吧。这边呢再抽一下牛头的蓝，哎呀，牛头被抽干了，哎呦，一个二四零，牛头也倒了呀，哇，这个熊猫现在是真的凶啊，一个人扛着兽族的大部队在打，那这样对兽族来讲的话，现在有点郁闷了，这怎么玩呢？这个比赛不好玩啊。为什么你一只熊猫就这么强了呢？血法师再来一把火，坚决把人家塔给打掉。熊猫一个人扛正面，身上有回二，后面有南无加血。熊猫基本不掉血，再一口火，箭塔起不来。那这边的话，熊猫哦呦，满屏都是红字爆数啊，暴击暴击太多了。这边呢，开始又来打地洞了。这熊猫说：“我以为打地鼠，结果就是这个打地洞。”往上一口火，又喷到一个地洞。血法师已经到三了。那这波呢，熊猫身上还有蓝啊，对兽族来讲呢，已经打得不敢出门了呀。出都不敢出去了吗？那熊猫在这里呢，可以继续喷火。哦呦，一点苦功一起喷。血法师呢，可以继续送点蓝的，可以继续送。对，让熊猫继续能喷火就行了。心灵火一加，这熊猫呢，完全就站得住了。这边的话，拉了两头狼过来，随便你。我先把你狼打完。熊猫离离九级都不远了啊！再一口火，哎呦，兽族根本就守不住了呀。家里的话，看一下他的牛头呢还在复活，但是没人口了，红了，出不来。啊，对熊猫来讲呢，现在终于没蓝了。血法师还有二十点，送一下吧，让他再喷口火。熊猫说：“不用不用，对，我都快到九级了，我这个蓝自己回起来也快。”那现在对兽族来讲的话，这个风矿马上就要掉了，连续的喷火，熊猫还差一口火就能推完这个基地。兽族的先知呢，在里面还在回血，不敢出门啊，瑟瑟发抖啊。牛头呢，目前在复活了，终于有人口了。但现在的问题是，熊猫还有一口火喷了一会儿。你看蓝一送，够了够了够了，再来一口火，完了，地洞没了。那这样子的话，就剩一个基地也是要掉，熊猫呢也不上去，对手这时候已经是离开了游戏。那我们也是攻击 FQ， 最终是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。